Welcome to 學街度，都係收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好，新年快樂啊！我係湯圓爸。好，今日嚟到新一年啦，咁啊先預祝大家身體健康啊，旅途愉快先啦。咁講到日本嘅新年，大家就會成日聽到呢個年末年始啦，呢四個字，大家又想唔想知道日本人習慣嘅年末年始係點過嘅呢？咁今集湯圓巴呢，就會同大家介紹一下我哋同啲日本朋友嘅過節活動，俾大家呢預定喺年末年始過嚟日本嘅朋友們就參考啊，同埋規劃一下行程。咁希望呢，就幫到大家啦。咁首先呢，我哋就要倒帶返一返去上年嘅年尾，睇返我哋究竟上年年尾嘅過節活動係點先。好，而家時光即刻倒流啦！如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話呢，就快啲訂閱返啦！仲有唔好唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！咁今日咧係年尾嘅 All s o c a 即係除夕夜啊！咁今年嘅除夕夜咧，我哋就喺日本地度過嘅。大家係咪好想知道日本人究竟係點樣過新年嘅咧？咁今日咧，湯圓伯就直擊一個日本人嘅家庭，帶大家睇下佢哋點樣度過呢個除夕夜同埋新年嘅。咁首先第一個要做嘅事就梗係食個非常之好嘅呢、這個。晚餐先啦，過年嘅晚餐究竟係點？我哋而家即刻去睇下先。Let's go。首先，日本人同我哋一樣，過年時都盡量會係聚翻埋一齊食翻餐飯過年嘅。而喺過年嗰陣時嘅晚餐都會比平時更加豐富噶。而我哋今年嘅主菜就係 Sukiyaki 壽喜鍋同埋 Shabu Shabu 火鍋啦。點解會係呢兩樣？第一個理由就係梗係要食牛肉啦。牛肉喺日本国内系高级嘅肉类之一，而有 ranking 同埋有品牌嘅牛肉就更加系非常之昂贵。年尾要食好啲嘅代表，咁就梗系唔少得靓牛肉啦。而食靓牛肉嘅方法，除咗煎扒之外，日本传统嘅寿喜烧同埋火锅就系最好嘅选择啦。所以日本人嘅家庭里面咧，年尾嘅聚餐好多时都会见到寿喜锅同埋火锅嘅。另外一樣最常見嘅咧就係壽司啦，無論大人同小朋友都一樣中意食，選擇多之餘又方便收拾，所以我哋今日都叫咗外賣壽司一齊食。哇，睇下幾豪華！最後就梗係唔少得日本嘅賀年料理，我 set 詞啦，就好似我哋香港過年嗰陣時食盤菜一樣。日本人過年嗰陣時咧，好多時都會食 o s e c h i 呢個賀年料理嘅。一般嘅賀年料理裏面咧，都會有好多種唔同嘅小菜式，然後堆砌成一格格，非常之精緻。而食賀年料理嘅時間咧，就根據日本各個地域就有些少唔同嘅。日本有部分地區咧，會響一月一日，即係正式新年嗰陣時先至會食啦。咁而北海道呢，就係喺十二月三十一日嘅大除夕就會開始食㗎啦。咁等我哋都唔客氣先，熱得得起嗎？而一路食晚餐，一路睇電視上面播緊嘅賀年節目，過年就係日本人常見嘅習慣之一嚟嘅。例如賀年節目裏面，紅白高合戰》就最為我哋所熟悉啦。当睇到十一点五十九分嗰阵时，就会一齐倒数过年啦。去到新一年开始，就会即刻食翻个 toshi koshi soba， 即系年月荞麦面啊。咁呢个过年嘅荞麦面咧，就意味住新一年都健康长寿、长长久久。咁時間呢，返返嚟我哋而家呢個新一年，咁我哋呢，就而家嚟到呢個北海道神宮，咁啊準備咧呢個哈茲摩特初毅啊，咁即係呢，日本人呢，就過咗年嘅第一次過嚟拜神。好，咁我哋而家即刻入去神宮裏面拜神先。
咁大家咧嚟到神社嗰陣時咧，有陣時都會見到呢啲咧古神宅收納所。咁其實佢係咩意思呢？如果大家有喺日本嘅神社買過啲護符啦，咁其實咧護符係有時限嘅。大家咧喺咁上下時間咧，其實就要將啲護符反納，我哋叫反納翻俾嗰間神社。咁其實係啲咩時間呢？如果大家許嘅願係已經達成咗嗰陣時，或者係超過一年嘅時間，咁其實咧就可以每一年咧都去翻你買護符嗰間神社嗰度咧，咁就將個護符返納翻俾神社，咁啊即係還神啦，可以講做。咁當還神之後咧，咁重新拜過多一次神，咁啊買翻個新嘅護符。好，咁我哋而家即刻去返納翻個護符先。等我又讲下响日本神社拜神嘅时候要注意嘅地方先啦。首先，响进入同离开神社范围前嘅鸟居，其实系要先鞠躬嘅。去到香油箱前，先将香油放入香油箱内，再鞠躬两次，拍两次手，双手合掌，诚心许愿，最后再鞠一次躬。咁就完成整个拜神嘅过程噶啦，或者可以简单记住二礼、二拍、一礼呢六个字，咁就唔怕拜神时唔记得个次序啦。好，啱啱咧就求完两支签啦，一个咧就系汤圆拜嘅。咁另一個呢，就係湯圓媽嘅，咁我哋睇下湯圓媽今年嘅運程如何先。吉，咁都希望大家嚟緊呢一新一年都行大運啦！湯圓媽分享啲吉嘅運勢俾大家。初艺完后，我哋就去咗北海道神宫附近嘅一间荞麦面店。同过年嗰阵时一样，日本人咧都好注重意头嘅。初艺完后，食个好意头嘅梳巴，祈求长福长寿。今次介绍呢间东家寿乐，就系、是、一间非常之出名嘅荞麦面店。除咗各类传统嘅冷热荞麦面之外，仲有梳巴寿司、荞麦面寿司啊，真系非常之值得大家一试噶。日本嘅新年一月一號啦，咁好多人咧都會去拜神。咁除咗拜神客之摩提之外，有一個活動都係好多日本人都會走去參與嘅，就係、是、初賣會啦。咁喺北海道啦，我哋而家集訪啦，一月一號咧就比較少商場就營業嘅。咁其中我哋就嚟到集訪附近呢個三井 Outlet Park 北港島，佢係一個。一月一號就已經開始有初賣會嘅商場之一，咁究竟佢哋嘅商場有啲咩買？而今次湯圓巴又有啲咩目標要去買嘅？而家就即刻帶大家去掃貨啦，入去啦！耶、yeah, ！搶到福袋啦，排隊俾錢先。哟，馬
買咗啦福袋，搶到個靚福袋。咁今年咧就是、一個新一年嘅好開始啦。究竟個福袋裏邊有啲咩？翻到去就睇下先。好，咁我哋咧翻到嚟屋企咧，就拆开个福袋睇下有啲咩啦。咁咧，其实福袋呢家嘢咧，喺日本咧就都唔可以话系买自己嘅心头好嘅，其实都系买个意头，咁啊福袋福袋咁样啊，新年抢到个福袋，咁嚟紧呢一年咧就福气多多啦。诶、哎，一嚟有件口褛先、哦，一件风褛。哦，呢件褸一萬一千 yen 個福袋嚟講，咁呢件褸都已經值一萬 yen。皮褸都幾啱湯圓包嗰啲 style 啊，係嘛？又係衫，呢、这個係冷衫喎，都幾好睇喎呢件都。Nano Universal 啲嘢其實都 OK 嘅。誒、哎，今次呢個福袋得四件嘅喎，呢、这個呢件係。色嘅長袖，我攞嚟滑雪嗰陣時做打底衫都幾好啊！呢、這個好呢、這個係冬季 series 一萬一千 yen， 我覺得都抵啊！起碼我件冷衫啊，同埋呢件褸我都幾中意。咁啊，呢、這個福袋咧就開箱完啦。咁啊，希望大家咧嚟到日本啊，新年嗰陣時。可以買到一個啱心水嘅福袋啊！咁啊，福氣滿滿。今集嘅日本過年介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地区嘅旅游资讯，咁就唔好唔记得订阅翻我哋汤圆妈妈的日本记录啦。Thank you， 多谢晒大家，下集再见，拜拜。